שלום חברים, היום אני אראה לכם איך לתקן בקלות וכמובן בצורה טובה ומקצועית צעירים שהתפרקו מארונות בגדים, ארונות מטבח ועוד. בשיטה הראשונה לוקחים מעט נסורת ורצוי שהיא תהיה כמה שיותר דקיקה. מערבבים אותה טוב יחד עם דבק אפוקסי מהיר עד שמקבלים עיסה אחידה. לאחר קבלת עיסה אחידה מורחים את החומר שיצרנו על החורים הארוסים. חשוב גם לוודא שהחומר יחדור כמה שיותר פנימה כדי לאפשר תיקון יעיל וטוב. בשיטה השנייה לוקחים מעט נסורת ורצוי שהיא תהיה כמה שיותר דקיקה. מערבבים אותה טוב יחד עם דבק סופר גלו מהיר עד לקבלת עיסה אחידה. שימו לב, בשיטה הזו רצוי לעבוד כמה שיותר מהר מאחר והעיסה תתייבס סופית תוך פחות מדקה אחת. מורחים את החומר שהתקבל על החור הארוס וגם כאן חשוב לוודא שהחומר חודר פנימה כדי לאפשר תיקון יעיל וטוב. בשיטה השלישית לוקחים מעט נסורת וגם כאן רצוי שהיא תהיה כמה שיותר דקיקה. הפעם מערבבים אותה עם דבק נגרים איכותי עד לקבלת עיסה אחידה. בשיטה זו אפשר לעבוד לאט מאחר וזמן הייבוש הסופי הוא בין חצי שעה לשעה. מורחים את החומר שהתקבל על החור הארוס חשוב מאוד לוודא שהחומר חודר פנימה כדי לאפשר תיקון יעיל וטוב. למי שאין נסורת, השיטה הבאה היא בשבילו. הפעם כדי לסגור את החור הארוס, נשתמש בפלסטלינה אפוקסית. בשיטה הזו, זמן הייבוש הסופי נע בין 3 ל-10 דקות, תלוי בסוג החומר והיצרן. מורחים את החומר שהתקבל על החור הארוס וגם כאן חשוב לוודא שהחומר חודר פנימה לתוך החור כדי לאפשר תיקון יעיל וטוב. בכל השיטות שהראיתי לכם, לאחר הייבוש הסופי של החומר, חשוב לבצע שיוף של עודפי החומר בעזרת נייר ליטוש. לאחר הליטוש והייבוש הסופי של החומר, אפשר לנסות להתקין את הציר מחדש. Thank you.